，穆夫人，穆夫人，求求您告退贵手，放了小女吧。她自小心地善良，万万不会做出那种事的。难道我们堂堂穆家还诬陷她不成？如今，人证物证皆在，容不得你袒护。不，这其中一定有什么误会，求你先放了她。小女现在这身子骨，万万经不住这么折腾啊，穆夫人。求求你了，二叔啊，这就是你们二房求人的态度。兰儿嫁给二少爷，才未被人发现婚情事实，不然恐怕这辈子都没有人愿意娶她。叶某，跪求穆夫人，不要！没想到你们二房也有亲贴，叶青兰真是命运弄人。同是叶家女儿嫁入穆家，可你嫁的是那个马上要咽气的二少爷，而我却成了穆家的大少奶奶。从今以后，我看你还拿什么跟我比！不要，二爷！住手！大少爷，快把我爹带放手！求你，求你，二母夫人，还不放手！娘，二弟毕竟没有真的出事，而且叶穆两家在江城都是有头有脸的大家族，生意来往密切，如今又结成了姻亲，应该大事化小，互相帮衬，不应该让外人看笑话才是啊！啊，之前穆家找我协商合作药材生意，我愿让出全部利润，求你了，穆夫人，江二少奶奶。放下吧，兰儿。爹，谢谢，谢谢穆夫人。兰儿，闺女，闺女。我爹呢？二老爷已经回府了，你还是管好你自己吧。你肚子里的孩子，究竟是谁的？孩子？我怎么可能会有孩子？别想把这赃物的帽子扣到安城头上。安城说了，他跟你什么都没有做，这孩子不是安城的。继续灌药，必须把这孽种打掉，再将这个不守妇道的女人进猪笼。
我会好好对青兰，不会让她受一点委屈。没想到我受伤昏迷这段时间，家里帮我和你结了这门亲事。我保证，日后一定会好好对你。为什么救我这么一个残花败柳？你是我的妻子，不是什么残花败柳。我是配不上你的。发生那件事以后，我本想一死了之，但我爹听说你已昏迷不醒，不会发现我已失去清白，所以帮我结了这门亲事，让我在穆家一人求全。你别担心，现在大家都知道。你肚子里的孩子是我的，以后大家就不会为难你了。不，这个孩子我不能留，我无法接受我怀了强奸犯的孩子，我接受不了，我接受不了。青兰，我接受不了。青兰，我知道你很痛苦，但孩子是无辜的呀，这也是一条鲜活的生命。如果你真的这么狠心，你当时就不会下意识反抗来保护孩子了，对吧？辛苦肉，我会让你忘记所有的痛苦。相信我之处。